Pierwszym przystankiem w podróży wokół Górsowich były Wojsławice. Znajduje się tam arboretum Uniwersytetu Wrocławskiego i zostało ono założone w 1880 roku. Część terenu arboretum zajmuje skansen zawierający m.in. stare maszyny rolnicze oraz narzędzia ogrodnicze. Czechami na południe i tam jest miasteczko Jesenik. W Jeseniku się urodził w połowie XIX wieku pan Przysznic który sitko dołączył do rury z zimną wodą i wtedy cały świat zaczął do niego jeździć na kurację. Do dzisiaj działa uzdrowisko i dom pana... Mamy tutaj jakieś Arboretum w Wojsławicach to ogród dendrologiczny znany z bogatego zbioru różaneczników, jazali, liliowców, bukszpanów oraz drzew i krzewów niemrozoodpornych w innych częściach Polski. Powierzchnia arboretum wynosi 62 hektary, w tym 5 hektarów zabytkowego parku, 3 hektary bylin, 12 hektarów sadów starych odmian tereśni oraz 42 hektary nowych terenów. Podróża górskowych od południa i masywu ślęży od północy znajduje się dzierżoni. Synagoga została zbudowana w roku 1875. Murowany z cegły trójkondygnacyjny, częściowo podpiętniczony w synagogi, wniesiono na później prostokąta w stylu neoromańskim. Thank you. 
Wielkiej Kościoła został zbudowany w latach 1795-1798 miejsce rozebranego zamku książęcego. Pierwotnie był to kościół ewangelicki wzniesiony w stylu klasycystycznym. Budowla kościelna składa się z obszernej eliptycznej nawy, dookoła której biegną trzy balkony. Balkon najniższy spoczywa na masywnych filarach, a pozostałe na drewnianych kolumnach. Cechą charakterystyczną świątyni jest duża ilość okien wpuszczających światło z trzech stron oraz jeden tylko ołtarz główny. Drugie liceum ogólnokształcące mieści się w budynku zbudowanym w latach 90. XIX wieku na potrzeby ośmioletniej ewangelickiej szkoły ludowej. W czasie II wojny światowej mieścił się tu prowizoryczny szpital. Kościół niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, jak się przypuszcza, został zniesiony w XIV wieku przez zakon Augustianu Weremitu. Został zbudowany w stylu gotyckim, złamanego kamienia oraz cegły. We wnętrzu na uwagę zasługuje barokowa empora oraz niepolichromowana ambona z wizerunkiem czterech ewangelistów na koszu i Chrystusem Pasterzem na Baldachim. Rynek to główny plac miasta, całkiem sporych rozmiarów w porównaniu z innymi miastami Dolnego Śląska. W jego centralnej części stoi ratusz. Obecny ratusz oraz wieża ratuszowa to pozostałość po starym średniowiecznym ratuszu. Wieża pełniła wtedy rolę strażnicy i punktu obronnego, obecnie pełni rolę punktu widokowego. Wieża ratuszowa zbudowana jest na planie kwadratu. Z galerii wieży można podziwiać przepiękne panoramy na całą kotlinę dzierżoniowską, zamykającymi ją górami sowimi, masywem ślęży, wzgórzami kiełczyńskimi i gilowskimi. to jest wieża. Bo tam to reszta to są świerki jakieś. Ale to jest ta góra. To jest ta góra. 1015 metrów na poziomie. Najwyższa w okolicy. Najwyższa. No i to też jest wieża czyśnień. Wieża z No na warta było wychodzić. Panie, niech pan zdjęcie. Z każdej strony panoramy. Fundatorem kościoła pod wezwaniem świętego Jerzego był prawdopodobnie książę Bolesław z Kędzierzawy już w 1199 roku. Przed kościołem znajdują się barokowe figury świętego Jerzego i świętego Nepomucena. Kościół początkowo posiadał typ halowy, który po przebudowie w końcu XIV wieku uzyskał formę bazyliki. Wystrój kościoła prezentuje styl manieryzmu, baroku i klasycyzmu. Manierystyczny charakter mają monumentalny ołtarz Zbawiciela z 1615-1616 i ambona z 1609 roku. W 1719 roku katolicy przystąpili do budowy nowego ołtarza głównego, ponieważ ołtarz Zbawiciela, ufundowany przez protestantów, był zdekonsekrowany. W ten sposób ołtarz z cyklem chrystologicznym został uzupełniony o nastawę o tematyce maryjnej. Przed ołtarzem Zbawiciela ustawiono więc ołtarz Matki Bożej ze skrzydłami bocznymi, na uwagę zasługują także ołtarz boczny w niebo wzięcie Najświętszej Marii Panny z końca XVII wieku, prospekt organowy z około 1800 roku oraz eklektyczna krzcielnica z 1827 roku.
twierdzę srebrnogórską zbudowano w XVIII wieku według projektu stworzonego przez pruskiego inżyniera Ludwika Wilhelma Reglera zmodyfikowanego przez samego króla Fryderyka Wielkiego. Twierdza miała zabezpieczyć militarnie Śląsk zdobyty przez Prusy w 1740 roku. W ramach standardowego zwiedzania odwiedzający mają możliwość spotkać się z przewodnikiem przebranym za ówczesnego żołnierza, który przedstawia w interesujący sposób historię obiektu i okolic. W programie zawarte jest m.in. zwiedzanie dziedzińca, podziemnych kazamat oraz pokazowy wystrzał z muszkietu lub pistoletu skałkowego. Szczególnie ciekawym miejscem jest taras widokowy na koronie donjonu, skąd jest możliwość obejrzenia panoramy sięgającej góropatowskich oraz masywu śnieżnika. Bliżej znoszą się lesiste grzbiety gór Barcki i Sołtr. W zlikwidowanej kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie znajduje się podziemna trasa turystyczna o długości 700 metrów urządzona w dawnym polu górniczym Piast. Podczas zwiedzania trasy prezentowane są m.in. technologie zabezpieczenia chodników, metody wydobycia i transportu węgla czy urządzenia górnicze. Przewidziane jest również spotkanie ze skarbnikiem. Zwiedzanie trasy kończy przejazd elektryczną kolejką, mogącą zabrać do 36 osób. Jak działa ten przenośnik? Zobaczymy, że kobra się może zrobić krok do tyłu od przenośnika. Jak to ferrować trzeba? Już popracowane? Nie. Ja? To jest jak wybuch. Ale wiesz jak działa, co nie? To się dzieje. Teraz Wajtek, twoja praca będzie polegać na tym, że bierzesz młotek nad głowę i urabiasz tą skałę. Naprawdę dziękuję. Ale chodź, 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 chodź jeszcze. Tak, bokiem trochę, 
A oto skarbnik. No co dzień, jak ktoś się kupił. Nas tu tytują, służby wmieniły. Sztolnie Walińskie to tak zwany kompleks Rzeczka, jeden z siedmiu kompleksów Rize, wybudowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej w górach Sowie. Budowa tego kompleksu była jedną z największych militarnych inwestycji III Rzeszy, która nigdy nie została ukończona. Rize od wielu lat rozpala umysły poszukiwaczy przygód i badaczy historii. Prace przy budowie tego kompleksu były prowadzone niemalże do ostatnich dni wojny. Tuż przed wkroczeniem oddziałów Armii Czerwonej niedokończone podziemia zostały porzucone. W lasach gursowich pozostawiono także niezliczone ilości materiałów budowlanych, worków z cementem, kruszywa, kabli, a także fundamenty nieukończonych budowli na ziemi. Największa zagadka związana z kompleksem Rize dotyczy jego przeznaczenia. Najbardziej rozpowszechniona hipoteza mówi o budowie kwatery głównej Hitlera. Jest ona również dobrze udokumentowana, ponieważ pojawia się w dokumentach oraz powojennych relacjach świadków budowy. Niemniej jednak pojawiają się również inne hipotezy związane z przeznaczeniem Rize. Niektórzy badacze historii mówią o fabrykach zbrojeniowych, inni zaś o tajnych podziemnych laboratoriach. Od dolnego chodnika drążą u góry górny korytarz. W jaki sposób nie łączą? Wyprawę na Wielką Sowę rozpoczęliśmy na Przełęczy Walimskiej. Zaczyna się tam niebieski szlak, który prowadzi bezpośrednio na szczyt. Nominalny czas wejścia nim na szczyt wynosi 65 minut, odległość to około 2 km, a przewyższenie 270 m. Po drodze brak jakichkolwiek trudnych bądź niebezpiecznych miejsc. Jest za to niewielu turystów oraz z lasy i malowinicze widoki na okolice. Wędrówka niebieskim szlakiem to niezbyt forsowy spacer pod górę, odpowiedni dla osób o słabej kondycji czy też dzieci. Wielka Sowa to najwyższy szczyt w paśmie Gursowich położonych w województwie dolnośląskim. 30-metrowa wieża znajdująca się na szczycie stanowi ciekawą atrakcję i doskonały punkt widokowy. Na tarasie widokowym można podziwiać panoramę od Śnieżnika po Śnieżkę oraz od wzgód Czernickich po Gursowskie Steny. Przełęcz Sokola to malownicza przełęcz rozdzielająca masy włodarza na ściśnej soku od masywu Wielkiej Sowy. Przez przełęcz prowadzi bardzo widokowa droga z Walimia, 
przez rzeczkę do Sokolca. Zamek Grodno wybudowany został na szczycie góry Hojna na styku gór Wałbrzyskich i Sok. Warownia wznosi się nad doliną rzeki Bestrzycy Świtnickiej, dawniej zwaną Śląską Doliną. Zamek wzniesiony został prawdopodobnie przez Bolka I, księcia z Świdnicko-Jaworskiego, jednak brak źródeł potwierdzających ten fakt. Zamek Grodno jest jednym z najbardziej malowniczo położonych zamków na Śląsku. Na wzgórzu znajduje się rezerwat przyrody Góra Hojna, powierzchni około 19 hektarów. Na trasie zwiedzania znajduje się m.in. budynek bramny, budynek kaplicy z renesansowym portalem, sień zamkowa, sala tortur, dziedziniec górny, sala rycerska, sala myśliwska, sala książęca oraz sala mokra. Sam koniec zwiedzania można wejść na wieżę zamkową, z której rozciąga się przepiękny widok na góry Wałbrzyskie, Sowie i Dolinę Bystrzycy. U stóp zamku znajduje się jezioro Bystrzyckie.